Genau, ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man laut Neuesten den Turbo Booster am besten nutzt. Man füllt dazu die Flasche bis zum Ende des Gewindes. Das heißt, bis zum Ende, wo das Gewinde aufhört. Ja? Macht den Deckel zu und dabei kann sogar mal sein, dass da ein bisschen Wasser rauskommt und dann kann man das Wasser so ausschütten. Und das Ziel ist, dass hier gar keine Luft drin ist. Dann macht man diese an. Hier versuche ich es jetzt nochmal zu zeigen genau. Ich mache es extra jetzt nochmal voller und zeige, was wir dann mit dem überschüssigen Wasser machen. Ja, das ist jetzt extra voll. Überschüssiges Wasser. Kann ich dann so auch wegschütten, ja. An sowas sollte man sich gewöhnen und immer auch ein Tüchlein dabei haben, um das gleich zu trocknen. Dabei ist es egal, ob Wasser an, an den USB-C ähm, Stecker, Buchse rankommt oder nicht. Äh, die, das ist wasserdicht sozusagen. Jetzt mache ich das auch an. Das heißt, hier sind auch keine Wasserblasen drin. Ja? Das ist das Ziel. Und jetzt hört man zu, wie sich das verhält. Der Deckel wird dann Töne von sich geben wenn er schon nach circa 2-3 Minuten aufgrund des Überdrucks bei 4 bis 5 Bar sich öffnet. Wenn er sich geöffnet hat, dann kann man eigentlich schon stoppen. Das heißt, man hört jetzt so ein bisschen, man bekommt auch ein Gefühl dafür. Wenn der Turbo Booster jetzt ein paar Jahre alt ist und die Blasenmenge nicht so viel ist wie hier, stört es auch nicht, dann dauert es vielleicht 5 Minuten bis er diese 5 Bar Druck aufgebaut hat. Bei dieser Technik ist das Besondere, dass eben sich nicht Luft aus dem Sicherheitsventil bei Überdruck rausbewegt, sondern Wasser. Wenn es Luft ist, dann geht die Luft zu schnell raus und dann erniedrigt sich der Druck auf 2 Bar zum Beispiel, also zu niedrig. Und wenn man dann danach direkt öffnet, hat man eigentlich nicht so hohe Werte. Also nach... Wenn man jetzt aber... Da habe ich es jetzt gehört. Habt ihr das gehört? Jetzt ist er vorbei eigentlich. Jetzt könnte ich stoppen. Ich kann ihn aber auch weiterlaufen lassen. Weil jetzt das Wasser und nicht Luft rauströpfelt. Das heißt, es bleibt bei dem Maximaldruck von 4 bis 5 Bar stehen. Ob ich jetzt 10 Minuten weiterlaufen lasse oder jetzt sofort öffne, der Wasserstoffgehalt ist derselbe. Wenn ich jetzt noch weitere 5 Minuten laufen würde, lassen würde und da sich jetzt langsam dann diese Luftblase mehr wird, dann wäre das wieder kontraproduktiv, weil dann irgendwann unter dem Deckel sich Luft ansammelt und dadurch dann der Druck sich wieder abbaut über das Sicherheitsventil, weil dann zu schnell Wasserstoffgas anstelle, so wie jetzt am Anfang, Wasser rauströpfelt. Bei Wasserstoffgas zischt es eher raus. Bei dem habe ich jetzt noch nichts gehört, aber trotzdem könnte der schon offen sein. Lassen wir aber trotzdem mal laufen. Und wenn man das länger lässt, was nicht schlimm ist, also 5 Minuten zum Beispiel, das doppelt so lang, wie er eigentlich, wenn er neu ist, nötig wäre, dann wird sich in den Deckel Wasser ansammeln. Das werde ich euch jetzt mit Absicht zum Beispiel mal vorführen, nachdem ich den geöffnet habe und meinen Schütteltest gemacht habe. Tut mir leid für die Autos. Jetzt hinhören. Ah, jetzt hört man meinen Deckel. Der hat sich jetzt geöffnet. Der war auch nicht so voll wie dieser hier. Da waren noch ein paar Luftblasen drin. Jetzt könnte ich den schließen. Frühzeitig. Ich muss nicht. Ich könnte ihn auch weiterlaufen lassen. Lass mal mal weiterlaufen. Den mache ich jetzt auf. Und jetzt hinhör hinhören. Ja. Da war Druck drauf. Ich trinke einen Schluck. Um euch den Schütteltest zu zeigen. 
Man sieht schön milchig. Das bedeutet wiederum, dass wir eben jetzt da genug Wasserstoff reingedrückt haben. Wie bei einem Soda-Stream, um CO2 ins Wasser zu drücken, drücken wir hier Wasserstoffgas ins Wasser. Wird wieder milchig. Ja, hat man vielleicht nicht so gut in der Kamera gesehen. Es geht auch hier nicht um die Milchigkeit, sondern bei diesem Video, sondern darum, wie man den nutzt. Jetzt fülle ich, ich mache jetzt noch einen Schüttler. Wird wieder milchig. Jetzt fülle ich den wieder auf. Man sieht, das ist milchig. Vielleicht seht ihr das in der Kamera nicht so gut. Jetzt war es zu viel bisschen Wasser, aber es macht nichts. Ich schließe. So könnt ihr wirklich arbeiten, das ist kein Thema. So hat man die optimalsten Werte in der kürzesten Zeit. Also nach zwei, drei Minuten ist schon fertig eigentlich. Aber ihr könnt fünf Minuten laufen lassen. So. Man sieht, da ist auch wahrscheinlich ein bisschen Wasser im Deckel. Ja, vom letzten Mal. Ja. Und bei dem kann man jetzt mal schauen, wie viel Luft sich da gebildet hat. Ja. Aber das ist schon... Also eine Fingerkuppe Luft, Wasserstoffgas, ist ausreichend, aber da ist schon sehr viel drin. Und deswegen kommt jetzt aus dem Deckel Wasser raus. Seht ihr? Also der ist schon überfällig sozusagen. Ich stoppe den mal. Weil jetzt aus dem Deckel schon Wasser raus ist, weil ich den gekippt habe, im Deckel ist so eine Schale, äh, ist es... Jetzt sozusagen, wenn ich es öffne, wird es ein bisschen spritzen. Ja? Und jetzt mache ich wieder den Schütteltest. Der hat wieder einen Ton von sich gegeben, aber den lassen wir auch trotzdem weiterlaufen. Also schon nach zwei, drei Minuten war er schon, ist er sozusagen bereit. Da sieht man, ja. Das waren mal zwei. Ja, man sieht es nicht so gut in der Kamera. Nummer 3. Ja, das sieht man leider nicht so gut. Aber es ist immer noch milchig und jetzt wird es gleich klar. Hier war das, also 4 ppm habe ich schon verschüttelt. Und Nummer 5. Und jetzt hole ich mal den anderen Deckel, damit ihr wisst, was im Deckel passiert. Ich trinke einen Schluck weg. Das ist der Deckel. Da ist so eine Schale praktisch hier drin. Die füllt sich auf. Diese Schale hier drin füllt sich auf mit Wasser. Und dann läuft es über 
und dann tröpfelt es aus dem Deckel hier raus. Da sind Löcher. Ja? Da tröpfelt es raus. Und jetzt zeige ich euch, wie das dann ausschaut von oben, wenn sich da Wasser reinfüllt. Da kommt jetzt aus der Feder dort tropfenweise Wasser raus. Weil wir ja keine Lufteinschlüsse unter dem Deckel hatten. Und dafür ist diese Schale da. Das ist sozusagen so eine Auffangschale, wo man dann, wo das Wasser sich sammelt und man vor dem Öffnen sozusagen, nach dem Öffnen oder vor dem Öffnen kann man die Flasche so kippen. Ja? Dann seht ihr, das ist jetzt das Wasser, was aus der Schale rauskommt. Ja? Oder man öffnet die Flasche flach auf, Horizont, du siehst, ja, da kommt Wasser raus. Weil wir den ja extra lang laufen lassen haben. Oder du öffnest ihn flach, horizontal, und danach legst du den Deckel so hin. Oder so, also einmal so kippen. Und schon kann das Wasser rausgehen. Also sich daran gewöhnen, dass es schon so Pfütz geben kann. Und hier, schau mal, ja, da ist schon Wasser drin. Man sieht es so schwer in der Kamera. Jetzt zeige ich euch das Wasser. Ja. Dieses Wasser kommt aus dem Deckel heraus. Das heißt, man öffnet den Deckel flach, so wie jetzt. Und dann kann man den Deckel praktisch auslaufen lassen. Aus diesen vier Bohrungen kommt es raus. Und so drehen ein bisschen und dann wird es halt ein bisschen nass. Das kann man ja wieder trocknen. Das ist die Technik. Ja? Ich hoffe, das habt ihr verstanden und ich freue mich auf weitere Fragen. Es ist der Heilfall, siehst du das Licht? Der Körper kämpft, auch wenn du es nicht blickst. Die Konflikte lösen sich Stück für Stück. Ein neuer Anfang, ein neues Glück. Es ist der Heilfall, siehst du das Licht? Der Körper kämpft, auch wenn du es nicht blickst. Die Konflikte lösen sich Stück für Stück. Ein neuer Anfang, ein neues Glück. Durch Akzeptanz, manchmal lässt man es los, kein Widerstand. Die alte Welt fällt ab, die Blätter im Wind, neue Türen öffnen sich, wenn die Heilung beginnt. Manche gehen weiter, doch der Schmerz vergeht, der Konflikt verbarrt, wenn nicht das verweht. Das Leben geht weiter und neue Partnerschaft, Familie und Wege zurück zur Kapitel wieder. Ans Bekassierchen, dann was ist dies? Ein neuer Weg durch Akzeptanz. Manchmal lässt man's los, kein Widerstand. Die alte Welt fällt ab, die Blätter im Wind.